سلام سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز دوستان برنامه مک ورلد بله امروز هم با یکی دیگه از برنامه های مک ورلد یا دنیای مکینتاش در خدمت شما عزیزان هستیم همونطور که در درس های سری قبل توضیح دادیم به قسمت اکسپوز در سی سامل مکینتاش رسیدیم سنو لو پارت و الان میخوایم که گزینه اکسپوز رو در سیستم پرفرنس با هم بررسی کنیم همونطور که در صفحه الان بهتون نشون میدم و شما مشاهده میکنید در واقع اون آپشن اولی که هست اکتیو اسکرین کورنرز رو من در موردش الان صحبت نمی کنم ولی در قسمت های بعدی یه توضیح مختصری خدمت شما ارائه میدم الان اکسپوز همینجوری که در تصویر می بینید اینجا سه تا گزینه اصلی داره یکیش آل ویندوز هستش یکیش اپلیکیشن ویندوز هستش و یکیش شو دسکتاپ خب حالا می ببینیم که اکسپوز در سیستم عامل استون لپارت چی کار میکنه فرض کنید که الان شما چند تا سفر رو اینجا باز کردید حالا هر صفحه مثلا من اینجا الان یه صفحه فایندر باز میکنم یه صفحه اینترنت اکسپلورر که در سیستم مکینتاش سافاری هستش باز میکنم و چند تا دیگه همونطور که میبینید در تصمیم الان به شما نشون خواهم داد جلوی آل ویندوز نوشته F9 این در واقع شورتکات یا شورتکی هستش که برای اکتیف کردن آل ویندوز در منوی اکسپوز استفاده میشه الان وقتی من فرزن اگر اینا رو ببرم اون پایین مینیمایز کنم یا به قول معروف هایدشون کنم وقتی که کلید F9 رو بر روی کیبورد میزنم تمام پنجره ها حالا هر برنامه هر چی که روی کامپیوتر شما باز هست اونا همشون میان جلو و شما میتونید که دسترسی داشته باشید به همشون و همشون روی صفحه دسکتاپ شما در واقع نمایان میشن اما کلید F10 چی کار میکنه که اپلیکیشن ویندوز اپلیکیشن همونطور که قبلا هم توضیح دادم در معمولا سی سامل های دیگه مثل ویندوز معمولا به برنامه ها میگن پروگرام در اپل بهش میگن اپلیکیشن حالا همون سافتور یا پروگرام ها هستش این در واقع وقتی شما اینجا همونطور که در تصویر مشاهده میکنید من الان به شما نشون میدم وقتی که F10 رو میزنید فقط اون برنامه هایی که باز هستن روی صفحه یعنی اپلیکیشن ها یا سافتر هایی که روی صفحه شما باز هستن میان جلو و حالا اگه پوشه ای باز دارید یا چیزی که برنامه سافتر و در واقع همون اپلیکیشن نباشه محف میشه و فقط پنجره های اپلیکیشن هستن که میان جلو و شما میتونید که به هر کدوم که میخواین دسترسی داشته باشید و در آخر هم همونطور که میدید شو دسکتاپ هستش که در واقع شورتکیش یا شورتکاتش F11 هستش که وقتی شما F11 رو میزنید تمام اینا به گوش و کنار هر کدوم به یه طرف میرن و شما در واقع فقط صفحه دسکتاپتون دسکتاپ رو میبینید که همین مورد در ویندوز هم هست شما وقتی روی تسک بار منیجر رایت کلیک میکنید شو دسکتاپ رو میزنید همه چی هایت میشه مخفی میشه و شما دسکتاپ رو میبینید این کار هم در سیستم عامل اپل با کلید F11 طریق اکسپوز انجام میشه خب دوستان این هم از کارایی اکسپوز در سیستم عامل سنو لپارت در مکینتاش و اما همونطور که مشاهده کردین و به شما هم نشون دادم این سه کار یعنی All Windows Application Windows و Show Desktop در واقع کارایی بود که میکنم و جلوشون همونطور که مشاهده کردین شورت یا شورتکات هایی بودن که F9, F10 و F11 بودن همونطور که در تصویر الان به شما میخوام نشون بدم شما میتونید که این شورت کات ها رو تغییر بدیم مثلا شما اگه دوست داشته باشین همونطور که من الان دارم اینجا نشون میدم F9 رو مثلا بذارید F5 یا F3 یا Left Shift یا Left Control یا هرچی که دلتون میخواد اینجا آپشناش برای شما موجود هستش گذینه هاش ولی من توصیه نمی کنم ضرورتی نداره که شما این کار بکنین چون در سیستم عامل مکینتاش در اسنول پارک شورتکات های خیلی زیادی وجود داره و اگه شما این رو تقریبی ممکنه باعث به 
به قول معروف اختلال ایجاد کنه در شورتکات های دیگه و اگر لزومی نداره اگه اجباری نیست من توصیه میکنم که این کار نکنید ولی در صورت گفتم که این نکته هم به شما ایزان گفته باشم که شما میتونید این شورتکات ها هم تغییر بدین و همطور که میبینید شما میتونید دو تا شورتکات حتی داشته باشین برای این موضوع همطور که در تصویر هم به شما نشون میدم اینجا در قسمت راست هم میتونید که مثلا سیکندری ماوس یعنی رایت right کلیک یا چیزهای دیگر رو اضافه کنید و اما آخرین گزینه یا آخرین بخش در منو اکسپوز داشبورد هستش که در واقع داشبورد همون حالت داشبورد ماشین خودمون اگه بخوام یه جورایی ترجمهش کنم در واقع تشکیل شده از مینی اپلیکیشن یا اپلیکیشن های کوچولو و سریع که شما میتونید بهشون دسترسی داشته باشین برای اطلاعات یا مثلا مثل ساعت دیکشنری و آب و هوا و این جور چیزا که الان تو تصویر بهتون نشون میدم و روی داک هم این پایین هستش مگه داشبورد رو بزنم شما میبینید که مثلا ساعت تقویم و اینا اومده و در واقع داشبورد برای این دیزاین شده در سیستم عامل وکینتاش که شما دسترسی سریع بدون مکس بدین که جای خاصی برین به یه سری اطلاعاتی مثل ساعت، تقویم، آب و هوا این چیزها رو به قول فقط با یک کلیک کردن بتونید اونا رو در روی دستاپتون داشته باشین و از اونا استفاده کنین خب دوستان عزیز با هم اکسپوز رو مرور کردیم در سیستم عامل سنو لپارد و الان میخواییم با هم به مرور بخش های دیگه بپردازیم ولی قبل از اینکه بخوایم بریم به بخش های دیگه و با هم مرور کنیم لازم میدونم که در مورد کیبورد اپل و یا کیبورد هایی که در سیستم عامل های مکینتاش و در کامپیوتر های اپل از اون استفاده میشه براتون توضیح بدم چرا؟ چون که یه چند تا فرق بسیار جزئی داره گرچند با همون جزئی بودنش خیلی مهمه چون دقیقا همون چند تا دکمه بیشتر و یا اضافی برای کیبورد اپل دقیقا دکمه های بسیار مهم و حیاتی هستن که خیلی از کارا با اون انجام میشه. خب دوستان عزیز همونطور که در تصویر دارید میبینید مهمترین دکمه و یا کلید بر روی کیبورد اپل کمند کی هستش که خیلی از عزیزان حالا به اصطلاح اسم اینو اپل کی هم میذارن ولی اسم اصلیش در واقع کمند کی هستش که اگر نگم مهمترین کلید برای کیبورد بر صفحه کیبورد هستش میتونه یکی از مهمترین کیبورد ها باشه و مهمه که اسم اینو بدونید چون در واقع خیلی از جاها وقتی شما توی اینترنت سرچ میکنید برای مثلا انجام یک کاری اونجا مثلا علامت اپل رو ممکن نزده باشه روی مثلا اون صفحه وبسایت و نوشته باشه CMD که مخفف کمند کی هستش و این خوبه که شما بدونید وقتی مثلا یه موقع مثلا دارین برای چیزی سرچ میکنید بدونید که CMD مخفف کمند که در واقع خیلی از عزیزان میگن اپل کی ولی در واقع اون کمند کی هستش یکی دیگه از تفاوت هایی که بر روی صفحه کیبورد کامپیوتر اپل وجود داره کلید آلت هستش که خب در واقع این کلید در روی تمام کیبورد هستش ولی بر روی سیستم های مکینتاش و کامپیوتر اپل اسم کلید آلت رو میذارن آپشن کی پس یادتون باشه وقتی شما جایی به این اسم برخورد میکنید آپشن کی مثلا اگه مثلا اون وبسایت یا جایی که هستید سرچ میکنید یا مقاله‌ای که میخونید نوشته مثلا hold command option مثلا shift منظورش اینه که شما کلید کمند و آپشن که در واقع همون alt هستش و مثلا حالا هر دکمه دیگه رو نگر میدونید پس یادتون باشه alt key یا کلید alt برای صفحه کیبورد کامپیوتر اپل اسمش آپشن کی هستش اما الان میخوایم ما هم توضیح بدیم در مورد کلید های فانکشن کی که فکر کنم نمیدونم اگر بخوام بگم یکی از ایراد های کیبورد اپل هستش یا نه ولی در صورت به این نو کار میکنه و اون اینه که شما وقتی میخواین مثلا یکی از فانکشن کی ها مثلا مثل F1, F2 یا F3 یا F4 یا هر کدوم رو بزنید باید این دکمه که الان این پایین دارید مشاهده میکنید و روش Fn زده که مخفف فانکشن هستش باید اون رو نگه دارید و بعد یکی از کیت های مثلا F1 تا F12 یا 16 یا 19 یا هر چند تا کیبورد شما داره نگه دارید یعنی اگر شما فقط دستتون رو روی مثلا F1 بذارید این فانکشن کی عمل نمیکنه و این یکی از حالا شاید بگم نقاط 
غیر از مثبت کیبورد اپل باشه نمیدونم و حالا ما عادت کردیم ولی شاید دوستان اوایل بخوان یه مقدار زمان لازم داشته باشن که با این موضوع خوب بگم و عادت کنن که همیشه دکمه فانکشن کیو نگه دارن و بعد یکی از دکمه های F1 تا F16 یا 19 یا هر چند تا روی کیبورد هست رو بزنن خب عزیزان بیننده الان میخوایم ما هم یه قسمت بسیار بسیار مهمی رو در سیستم عامل اسنول پارت با هم بررسی کنیم. همونطور که الان در تصویر دارید مشاهده می‌کنید اون قسمت بسیار بسیار مهم اسمش هست تایم ماشین یا ماشین زمان. خب فکر می‌کنم اسمش یه جورایی مشخص کنه که این قسمت از سیستم عامل چیکار می‌کنه. همونطور که الان در تصویر مشاهده می‌کنید این در واقع منوی تایم ماشین هستش در سیستم پرفرنس یا در سیستم عامل اسنول پارت و کار این در واقع قسمت چی هستش تایم ماشین یا ماشین زمان همونطور که گفتم اسمش هم روش هستش در واقع بکاپ میگیره از تمام کامپیوتر شما یعنی در واقع هر چی که رو کامپیوتر شما باشه چه توی خود سیستم عامل باشه چه در واقع توی رجیستری خود سیستم عامل باشه چه برنامه عکس هر چی که دارید رو بکاپ میگیره و این بکاپ هر حالا بسیگه تنظیم داره ولی به صورت استاندارد هر یک ساعت یه بار اتومات بکاپ میکنه و خوبی تایم ماشین این هستش که برنامه ای هستش که بسیار سبکه یعنی وقتی که تایم ماشین داره بکاپ میگیری یا کار میکنه شما احساس نمی کنید که هیچ فشار اضافی برای کامپیوتر شما هستش و در واقع برنامه بسیار سبکی هستش گرچن کار بسیار سنگین و بزرگی رو انجام میده دوستان عزیز قبل از اینکه با هم بخوایم بریم ببینیم که تایم ماشین چطوری کار میکنه من یه نکته خیلی مهمی رو یادم رفت اشاره کنم موقعی که براتون درباره فایندر و چطوری فایندر ویندو در سیستم عامل مکینتاش کار میکنه این نکته رو یادم رفت بهتون میگم گرچند نکته خیلی خاصی نیستش ولی خب جالبه که بدونید و عزیزانی که با سیستم عامل های ویندوز ویستا یا ویندوز 7 کار کردن یه همچین آپشنی همچین کاربوردی در سیستم عامل های 7 و ویستا هم هستش و آشنایی دارن با این همونطور که الان در صفحه به شما نشون میدم وقتی که شما یه صفحه فایندر باز میکنید یا همون اوپن ویندوز یه صفحه ویندوی ویندوز جدید باز میکنید پنجره جدید این بالا همونطور که من دارم با موس نشون میدم چهار تا گزینه دارید که در واقع این چهار تا گزینه برای این هستش که شما میخواید اون پوشه ها یا فایل ها یا هر چیزی که در اون صفحه هستش به چه نحوی نمایش داده بشه روی تصویر همونطور که میبینید گزینه اول در واقع به صورت آیکون نشون میده یعنی به صورت پوشه یا یه فولدری که هستش نشون میده و من اگر روی قسمت بعدی کلیک کنم یعنی در واقع منوی سمت راستی همونطور که میبینید از نمایش دادن تصاویر پوشا و هر چیزی که اونجا هستش به صورت آیکون تبدیل میشه به صورت لیست و همونطور که در تصمیم مشاهده میکنید من میتونم که لیست فایل هایی که در این فایندر باز کردم رو ببینم و اما گزینه دیگه ای که دارید میبینید در سمت راست لیست در واقع پنجره ای هستش که شما وقتی رو اون کلیک میکنید از لیست اونو به صورت کولومز یا ستون نشون میده به صورت ستونی که مثلا من روی هر آیکونی که اینجا فولدر که کلیک کنم در واقع ستون بعدی ظاهر میشه که نشون میده چه فایل هایی در اون هستش ولی مهمتر از همه اینها قسمت بعدی هستش که اسمش در سیستم عامل مکینتاش اسنول پارت اسمش کاور فلو هستش که همونطور که الان من وقتی روش کلیک میکنم و شما دارید مشاهده میکنید وقتی که شما روی این قسمت کلیک میکنید و میخواین که نمایش دادن تصاویر توی فایندر به حالت کاور فلو باشه همونطور که میبینید شما میتونید که 
برنامه هایی که دارید یا هر چیزی که روش کلیک میکنید اونو در واقع در به حالت ویژوال و تصویری ببینید مثلا اگر اینجا من یه پی دی اف فایل داشته باشم همونطوری که شما میبینید به من پی دی اف فایل و کاورش رو نشون میده و من اگر کلید اسپیس رو برای کیبورد بزنم اون باز میکنه اون سفر رو به این اشتباه زدم صدای خنده بود و در واقع یه پریویو و یا پیش تصویری به شما میده از اون فایلی که روش هستید فقط با یه تک کلیک برای اسپیس شما میتونید که اکسس داشته باشین به محتویات اون فایل حالا مهم نیست اون فایل چی هستش میتونه داکیومنت ورد داکیومنت باشه مایکروسافت ورد آفیس باشه اکسل باشه پی دی اف باشه آهنگ باشه فیلم باشه شما بدون اینکه لازم باشه اون برنامه رو مثلا برنامه آفیس رو باز کنید تا فایل مورد نظرتون رو بهش دسترسی داشته باشین و به قول معروف تغییرات رو بهش ایجاد بدین خیلی راحت با یک Uh, کلیک بر روی اسپیس شما میتونید یه پریویو و در واقع یه مروری داشته باشین بر روی اون فایلتون که خیلی کول cool هستش این آپشنی که بر روی سنو لپارت و ورژن قبلیش لپارت uh, در واقع اپل اونو uh, نصب کرده خب این توضیح به شما دادم چون ویدیوهایی که بخوام به شما نشون بدم در واقع توی تایم ماشین خیلی uh, استفاده کاربردی داره uh, وقتی که شما از منوی کاور فلو استفاده میکنید و فایل های خودتون رو که میخواین دنبالش بگردین خیلی راحت تر میتونید پیدا کنید وقتی که در واقع فایندر شما به صورت کاور فلو دیده بشه خب دوستان عزیز وقت رسیده که با هم بریم ببینیم تایم ماشین چطور کار میکنه برای اینکه تایم ماشین رو به کار بندازیم و این ماشین زمان در واقع کار خودش رو شروع کنه شما احتیاج به یک هارد دیسک دوم و یا اکسترا و یا اضافه دارید که این هارد دیسک اگر که لپتاپ دارید میتونه یعنی باید اکسترنال هارد درایو باشه و یا اگر که دسکتاپ هستش هارد اینترنال میتونید هارد داخلی وصل کنید و یا اکسترنال اون بستگی به تصمیم خود شما داره همونطور که در تصویر می‌بینید من وقتی که هارد درایو رو نصب می‌کنم سیستم عامل مکینتاش سیستم عامل مک او اس ایکس 10.6 اسنو لپارت به صورت اتوماتیک تشخیص میده که یک هارد جدیدی برای اولین بار به این کامپیوتر وصل شده و از من اینجا داره میپرسه که آیا میخواین که از این هارد درایو به عنوان بکاپ استفاده کنیم و تایم ماشین بکاپ هارد درایو اصلی شما روی این بگیره ما اینجا میذاریم که use as a backup disk یعنی در واقع میگیم بله میتونی این کار رو بکنیم و وقتی که من روی این کلیک میکنم همون زمان تایم ماشین شروع میکنه به بکاپ گرفتن از هارد درایو اصلی سیستم خب همونطور که میبینید دوستان عزیز من الان یک صفحه فایندر باز کردم و اینجا اگر ببینید من یه فولدر دارم که توش چند تا داکیمنت مختلف هست و من اینجا این فولدر رو دیلیت کردم و الان نمیدونم این فولدر کجاست چه اتفاقی افتاد برش خب همون طور که در تصمیم میبینید اون پایین در واقع آیکون تایم ماشین هستش بر روی منوی داک وقتی من برای اون کلیک میکنم همونطور که میبینید تصویر دسکتاپ کاملا عوض میشه و ما به فضای تایم ماشین وارد میشیم در سمت راست همونطور که مشاهده میکنید یه تایملاین هستش که در واقع تاریخی که هر چنج و یا تغییری شما به وجود آوردید روی کامپیوترتون اونجا هستش و همونطور که میبینید وقتی من با ماوس بالا و پایین میرم میتونم که تاریخ های مختلف زمان های مختلف رو انتخاب کنم و تایم ماشین منو میبره به اون زمان و هر تغییری که از اون موقع تا به الان انجام دادم رو به من نشون میده و همونطور که این این پایین دو تا فلش فلش هم هستش که در واقع این برای این هستش که به صورت کویک لانچ کنه ما رو به زمان عقب یعنی اگر که مثلا 
توی منوی فایندر توی اسپوتلایت برای سرچ من مثلا بزنم مثلا پیکچر مثلا اگه فایلی داشته باشم به نام پیکچر و اونو دیلیت کرده باشم وقتی اون فلش رو میزنم اون دقیقا منو میبره به اون تایمی که آخرین بار اون فایل بوده یعنی لازم نیست من دونه دونه از طریق تایملاینی که سمت راست هست سرچ کنم خب همونطور که الان در تصویر میخوام به شما دوستان عزیز نشون بدم همونطور که میمیلید من دارم توسط ماشین زمان یا تایم ماشین به عقب میرم و همونطور که دارم میرم بله اینجا هستش که من فولدری که به اشتباه دیلیت کرده بودم یعنی پاک کرده بودم رو میبینم و همونطور که بهتون توضیح دادم در مورد کاور فلو یعنی دیدن پوشه ها و یا تصاویر در فایندر به صورت ویژوال و یا تصویری میبینید که چقدر کمک میکنه همونطور که در تصویر الان میبینید و من میتونم خیلی راحت این پایین به قول رفت از سمت چپ به راست برم و بگردم و اون فایلی رو که میخوام و با کلیک کردم برای دکمه اسپیس در واقع پریویوش رو بیارم روی صفحه و ببینم و مطمئن شدم که این هستش اون پایین همطور که میبینید یه دکمه هستش به نام ریستور در گوشه سمت راست و وقتی من برای اون ریستور کلیک میکنم اون در واقع تایم ماشین اون فایل رو برمیگردونه به زمان فعلی یعنی در واقع همین زمان الان که من هستم و همونطور که میبینید فایل من کپی میشه از زمان گذشته به زمان حال و تایم ماشین خیلی مفید هستش و در واقع خیلی از جاها میتونه که کار ما زحمات ما و قمرف بسیار فایل های مهم ما رو نجات بده که حالا به اشتباه یا خودمون یا کسی اونا رو پاک کرده و بسیار بسیار برنامه سبک دقیق و قدرتمندی هستش در سیستم اسنو لپارد دوستان خوب برنامه دنیای مکینتاش به پایین برنامه رسیدیم در این هفته و این قسمت از برنامه ما تموم شد یعنی داره تموم میشه امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این برنامه استفاده های لازم رو برده باشید و ببرید خب اگر که با ما میخواین در تماس باشین من از دوستان پشت صحنه خواهش میکنم که کنتکت اینفو و راه های تماس با برنامه دنیای مکینتاش رو روی صفحه بذارن برای چند دقیقه ای که بعدش من با شما خدافزی میکنم تا شما بتونید وقت داشته باشین که اونا رو یادداشت کنید و با ما در تماس باشید و ما خوشحال میشیم که بتونیم از طریق حالا یوتیوب، فیسبوک، یاهو مسنجر، ایمیل بتونیم که به سوالات شما پاسخ بدیم خب دوستان عزیز تک تک شما رو به دستان خداوند می سورم هر جو کسی شاد و پیروز و تندرست باشید خدا نگهدار